Ora viva malta, cá estamos nós então aqui para mais um vídeo FIFA 3 5 2021, a coleção de cromos desta época e como podem ver hoje é o dia que vamos abrir então aqui uma caixa inteirinha como podem ver uma caixa que aqui de lá estava a dizer que traz 50 saquetas malta que contém então uh, 50 saquetas cada uma a um preço de 80 cêntimos isto nos países obviamente com euros depois tem aqui mais outros mas enfim uh, mas já sabem também que esta coleção não está à venda em Portugal eles até dizem que há alguns países onde está a França, a Alemanha, também com a Áustria e depois também a Itália pelo visto, também não sabia mas pronto, tudo bem vamos então fazer a abertura desta caixa de 50 saquetas vamos lá ver então como é que isto corre malta, espero então que venham aí obviamente grandes cromos esta coleção, já sabem, está muito boa, das melhores mesmo da Panini. Vamos aqui retirar isto com calma, que é para não rasgar. Cá está. Vamos então retirar aqui, espero eu, as 50 saquetas. Já sabem, nestas coisas a Panini não costuma falhar. 50 enormes saquetas, estes cromos são mesmo grandinhos e também de excelente qualidade. Vamos colocar aqui de lado. E vamos começar de imediato, malta. Já fizemos também outras aberturas aqui desta coleção. Portanto, vamos lá ver então como é que corre aqui a caixa. Eu espero que não venha muitos repetidos. Geralmente as caixas é exatamente para isso. Que se abrem, que é para é, fazermos uma abertura inteira que vão, geralmente não trazem assim tantos repetidos. Veremos lá. Portanto, começamos aqui com o Inaldo e o Takumi Minamino, jogadores do Liverpool. Começamos já aqui com um brilhante emblema do uh, Inter Milão, um brilhante mais dourado, assim, com, que é uma espécie de grão, não é? Podemos deixar aqui, vamos deixar aqui então os especiais, aqui sempre à mostra. Depois temos aqui do Manchester United, Lingard com James. Temos aqui uma line-up, bem, duas line-ups, aliás, deu logo para ver, e duas grandes equipas, quer dizer, mais ou menos esta pensei que fosse, não sei porque apareceu mais o Tottenham, mas pronto, tudo bem não sei como, uh, Marselha e Juventus, Juventus deve estar aqui obviamente Cristiano Ronaldo, cá está aqui mais para o lado direito o meu lado direito, claro portanto Cristiano Ronaldo e Paula Douglas Costa, ainda aqui, cá está não, não, convém não esquecer vamos deixar aqui as line-up, convém não esquecer que esta coleção uh, saiu muito cedo e por isso mesmo ainda foi terminada pela Panini ainda mais cedo, não é? Que a Panini precisa de tempo para depois começar a imprimir e a distribuir e isso tudo, não é? E, portanto, muito erro que ainda aparece aqui. Temos aqui Gabriel, um Chrome em ação, pois tem estas pontuações. Isto é para jogar lá na, na aplicação que eles têm. É um, é um bocadinho estranho. Isto é como se fosse... Eu supostamente pensei que isto fosse defesa, ataque, médios, coisas assim, mas não. Isto é, acho que é coisas aleatórias. Ainda não percebi bem. Só vi assim um vídeo, assim, muito rapidamente. E, sinceramente, não achei piadinha nenhuma, mas pronto, tudo bem. Depois temos aqui... Uh, isto não é cromo especial, mas pronto. Temos aqui um equipamento da Alemanha. Uh, a Alemanha Ocidental, na altura. A Alemanha já estava dividida. Uh, pronto, está giro, está giro, mas não é cromo especial. Podemos deixar aqui na mesma, é giro. Vamos pôr aqui mais para baixo, só para ficar aqui um bocadinho à mostra. Depois temos o Radio Nitz com o Kaui. Temos aqui... Uh, ora bem, isto é o tal Mundial Online, não é? Do FIFA. Muito bem, temos aqui com o Julian da Soville. Está só um vil, enfim, cai de nome. Uh, e depois, olha, cá está, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Nada mal, à segunda saqueta já vem o Ronaldo. Aliás, vem na primeira saqueta, ali no line-up, e agora vem na segunda saqueta. Hein? Muito bem, vamos lá. Ora, desta vez temos Skywalker, Chrome em ação, mas lá está. Eu parece-me assim um bocadinho fabricado estes Chromes em ação. Depois temos os Citizens, muito bem, isto é, celebração. Temos o Ederson com o Gabriel do Corinthians. Temos também Chrome em ação do Roman Burke e... Temos aqui mais um tipo de cromo diferente, que é com os chineses, que isto tem a ver então com o Boca Juniors. Podemos uh, deixar aqui. Podemos ficar aqui. E pronto. Vamos lá então a uh, mais uma malta. Ora, temos mais um aqui destes de início. De, de início. Uh, ao início da saqueta, sim, os Bianconeri. Muito bem, podemos também... Vamos agora por aqui. Depois temos aqui o David Alaba com o Davis, temos o Ibarguen com o Córdoba, Los Blancos, obviamente Real Madrid, e depois Camacho com Ramiro. Continuando. Ora, desta vez temos Angel Di Maria, depois temos o Nicolás Tagliafico, temos aqui mais um emblema, desta vez Atlético de Madrid. Vamos por aqui. Depois temos aqui Marco Verratti e por fim mais um cromo de celebração, as águilas, a ver então com o Clube América. Vamos lá, sempre para andar. 
Temos aqui mais jogadores da Juventus, o Kulusevski com o quadrado, temos o Kutuku com o Burgstaller, não Depois temos aqui mais uma line-up, aliás, isto vem agora só brilhantes, como podem ver. Line-up até um do Inter, aqui na frente com o Eriksen, parece um bocadinho estranho, mas pronto, sim, geralmente ele é, ele é quase, já quase ali a bater no avançado, não é? Martínez, Bukaku, muito bem. Muito bem, é uma boa equipa também hoje em dia, o Inter. Vamos colocar aqui muitos line-ups. Depois temos também aqui um Chrome em ação e há sempre, pelo que eu percebi, um Chrome especial uh, por equipa. Neste caso será o Cássio, é como se fosse, digamos, o jogador estrela, digo eu. Podemos, uh, sei lá, podemos pôr agora aqui para baixo. Uh, e depois temos aqui um Chrome Taça, muito bem. Taça do... Ah, é a tal Taça do tal Mundial Online. Interessante, também nem sabia que tinha um Taça, mas tudo bem. Siga, geralmente tem tudo Taça, não é? Tudo o que seja para uma competição, geralmente acaba por ter uma Taça. Vamos lá. Ora, desta vez, isto já começa aqui a ficar aqui muita saqueta aqui. E é bem, vamos pôr mais para aqui. Temos então agora Ederson com o Neitanake, temos também aqui o Zarate com o Soldano, mais uma destas que parece aquela espécie de bandeirinhas, não é? Os Blancos, Os Blancos, deve ser Real Madrid, não é? Os Blancos, só pode, mas não parece nada por causa daquelas coisas azuis ali no meio. Depois temos um, Benjamin Pavard e também quem... ah, o Vinícius Júnior, muito bem, em ação. Vamos lá. Ora, temos então o Luiz Alberto, Lazio, também temos... É, é que tão giro aqui, isto é a mascote do Dortmund. Ah, bom. Depois temos aqui o Bonucci em ação, temos também aqui Daniel Avelar com o Fagner e mais uma line-up, hoje é só line-ups. Line-up estão aqui do Liverpool, que está lá, Firmino, Mané, mas hoje em dia se calhar tiramos aqui o Firmino e colocamos mais o Salah, que sim, no centro e o Diogo Jota mais para o lado. Digo eu, digo eu que sou, obviamente não sou nada tendencioso para portugueses, não é? Nada. Vamos lá. Se bem que lá está, é verdade, agora já me estava a esquecer, Diogo Costa, Diogo Jota, aliás, está, está lesionado. Portanto, temos Vinícius Júnior com o Enda Nazar, também temos o Franco Fabra com o Bufarini, também temos aqui, ah, está bem, então esta é a tal secção que tem as antigas capas, antigas e é mesmo esta capa, o que é curioso, tem as seis capas da FIFA 365, esta é a segunda capa, 2017, começou em 2015, 2016, e já sabem que geralmente passa para o ano uh, seguinte, portanto é 2016, 2017 que esta é a segunda, e daí em diante até chegarmos a 2021. Podemos deixar agora aqui, depois temos aqui o Donny van de Beek com o Raz van Marin, e temos o Kurzawa com o Dagba. Vamos lá. Ora, temos mais uma taça. Mas desta vez é a taça de best, que é, deve ser o 3, se não me engano. Exatamente, cá está. Número 3. Podemos deixar aqui. Depois temos mais uma FIFA World Football Museum. Muito bem. Vamos pôr, vamos pôr aqui agora. Depois temos aqui o Timão, a equipa do Corinthians. Também temos aqui o Ávila, do Boca Juniors. E o Marcone, Boca Juniors também. Vamos lá. Ora, desta vez temos então o Roberto Firmino, todo contente. Depois temos aqui o Bobacar Camarra. Também temos mais uma equipa, os Colchoneros. Também este toda a gente conhece, não é? Temos aqui uma imagem de... Deve ser do estádio, do, do Bayern Munique. Ou então, espera uh, aí, Service Center. Ok, muito bem. Mas deve ser, ter a ver com o estádio, digo eu. E depois tive o Courtois e Rafael Varane. Vamos lá. Ora, temos mais jogadores da Juventus, Danilo com Demiral, The Red Devils, muito bem, podemos colocar aqui. Depois temos então aqui a uh, Golden Boot, Golden Ball e Golden Glove, a ver então com os jogadores do, uh, isto deve ser Mundial Sub-17, exatamente, muito bem. Vamos também, podemos deixar aqui, vá, vamos pôr se calhar aqui, vamos tirar este agora, que este lá está, não é especial, este também não, apesar de serem giros, mas pronto, temos aqui os The Reds, Liverpool e também, olha outro, outros Reds, mas este é os Red Devils do Manchester United. Vamos lá. Mais uma line-up. Bora lá. Venham line-ups. Os line-ups é muitas. Daqui agora, Barcelona deve também estar aqui, obviamente, Messi. Soares ainda aqui, obviamente, completamente errado. E também estava aqui com o nosso medo. Enfim, podemos agora colocar aqui. Estás que cabe tudo na câmera, não cabe, cabe sim senhora. Raríssimo. Depois temos aqui os The Lancers, que tem a ver com o Ajax, neste caso, interessante. Temos o Gaque com o Lopes, aqui do Marselha. Temos aqui a taça para a Juventus, quando ganhou a Série A. 
e depois mais uma daqueles de, de equipamentos antigos, desta vez o equipamento brasileiro em 1950. Muito fixe, muito fixe, muito fixe, muito fixe. Vamos a mais uma. Portanto, temos agora aqui o Polo Aguilar em ação, temos também aqui a Bios Benconeri, também temos o Tivo Carrier com o Diallo, o Screenear com o Ranokia e o Akanji com o Metsumels. Siga! Portanto, não sei se já saíram todos os tipos de cromos. Também não há assim... Há, como podem ver, há muitos diferentes. Mas em termos de material, não há assim tanto diferente. Geralmente, ou é este material assim mais dourado, como este aqui, como podem ver. E Bianco Celeste, deve ser a ver com a Lazio, penso eu. Uh, mas estava a dizer, é este material, pois há este material assim mais granulado. Portanto, vamos deixar agora aqui. Acho que ainda cabe, sim. Uh, depois temos, olha, Colchoneres, mais um. Podemos deixar também aqui, claro. Uh, e depois, Cássio com o Walter, os guarda-redes do Corinthians. Temos o Rongier com o Sanson. E Sérgio Ramos a fazer uma espécie de saudação, não sei do quê. Vamos lá. Ora, temos mais uma celebração, desta vez para os Nerazzurri, obviamente Inter. Temos aqui Verratti com Paredes, PSG, Eriksen Brozovic, Inter. Olha o Sálvio com o Obando uh, do Boca Juniors e também do Boca Juniors, Carlito Tevez, parece... <risos> este Chrome está brutal o Tevez com o Armin por farta de estar aqui mas despachem essa treta que ele já quer, eu quer ir para casa e o outro está uh, 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 que eu vi um fantasma ou dois que eu vi os olhos bem arregalados vamos lá olha uma águia mas não é do Benfica esta é a Lazio ok depois temos também da Lazio, Stracocha e o Radu. Temos mais uma capa, podem ver, é a capa do ano passado, portanto é a quinta edição, FIFA 3x5 2020. Depois temos o Kevin De Bruyne com o Sterling e também o Riad Mahrez com o Fernandinho. Vamos lá. Ora, desta vez temos então aqui o Burki com o Witz, os guarda-redes do Dortmund, Gundogan com o Zinchenko, aqui o Neymar Júnior com o jogador em ação, também temos aqui o Spencer Healing, isto a ver então, com, o tal, uh, com o tal campeonato de online de FIFA e depois Henry Martin do Clube América. Ora bem, a seguir temos Liverpool, Matip com o Robertson, Maruzic com o Azari, Chrome em ação do Dario Benedetto, Marselha, este ao contrário, uh, o Casemiro e também Marcone com o Fernandes. Jogadores do Boca Juniors. Ora, desta vez temos aqui o Santiago Cáceres. Não sei se deve ser assim. Cáceres com S. E com o Richard Sanchez. Temos, olha, cá está, mais uma ação uh, brilhante. O Raheem Sterling. Aliás, não ia dizer dois, mas não. Também é da mesma equipa. Até City. Podemos colocar aqui o do City. É para acabarmos aqui com aqui o, os espacitos. E depois temos até o Raheem Sterling. Agora, Raheem Sterling... Isto agora para colocar é que vai ser mais complicadito, não é? Parece que sim. Line up, line up. Tentar pôr aqui outra line up aqui. Ver se cabe tudo. Mais ou menos. Mais ou menos, mas cabe sim. Fica mais ou menos a ver se bem. Não fica. Colocamos então aqui o Sterling e pronto, fica assim. Queria ver se colocava aqui mais um, mas possivelmente já não cabe. Temos aqui o Sar e também o Rongier. Dois cromos em ação. Ora... Olha, quem é que apareceu também? Já apareceu o Ronaldo, agora aparece Bruno Fernandes com o Andrés Pereira. Depois temos aqui mais este... Isto brilhante, acho que me sai uma beca. Deve ser daqueles que sai bastante. Vamos colocar aqui. Um, depois temos então aqui o Rakitic com o Pjanic. Temos aqui mais uma line-up, desta vez do Corinthians. Muito bem, podemos colocar agora aqui. Eu vi as duas line-ups. Como podem ver, esta agora do Ajax, sim senhora. Ok, vamos colocar aqui. Vamos lá, mais uma. Muitas line-ups hoje. Vamos lá. Ora bem, temos agora aqui o Córdoba em ação. O autocarro do Boca Juniors, bem fixe por acaso. Temos aqui mais aqueles jogadores lá do, 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 do campeonato online, não é? O Stefano Pina com o Aldo Sari. Depois temos Tadic com o Chris Improms e também a Aguilera com o Cáceres. Mas este Cáceres é com um C, estão a ver? Há bocado o outro era com S, por isso é que eu digo que se calhar é Cáceres. Como se fosse um Z, digo eu. Olha, mais um emblema. Os emblemas hoje não estão assim muito, mas temos aqui mais um, Manchester United. Podemos agora, se calhar, colocar aqui. Vou tirar estes dois Red Devils. Vamos colocar, começar a colocar aqui isto assim. E pronto. Sim, vai é ficar assim. Olha, mais um brilhante de ação, Marcos Rashford. Uh, portanto, podemos colocar agora aqui, assim. 
Uh, sim, e depois temos então aqui o Luís Alberto com o Tiro Imóvel, temos aqui o Sérgio Roberto com o Sérgio Busquets e também mais um Chrome em ação do Neymar Júnior. Depois tem aqui, é verdade, nunca falei disto, mas isto tem aqui uma data de informações sobre, digo eu, os jogos que já fez, os golos, enfim, internacionalizações, coisas assim, não sei. Isso é uma questão de depois ver na caderneta que está lá a explicar o que é que cada Chrome diz. Ora... Vemos também aqui mais um, um cromo de equipa, os Blaugrana, naturalmente toda a gente sabe quem é. Uh, temos também aqui Tony Kroos em ação. Temos aqui o balneário do Manchester United, muito fecho. Temos também Marco Parola com o Milikovic Savic e também Dalásio, Lucas Leiva com o Luiz. Vamos lá. Ora... Temos, olha o Brasil, foi quando ganhou até o Mundial de Sub-17, não, Sub-19. Sim, este aqui está aqui um novo por trás, não é? Aliás, deixem-me ver. Sim, ganho, não, ganhou o Mundial de Sub-17 no Brasil 2019. Eu lembro-me ter dito, na, quando fiz o, uh, a análise à caderneta, que estava lá a dizer... Uh, tava, não estava a dizer que era o campeão. Eu disse, ah, deve ter ganho o Brasil, porque o Brasil, geralmente, quando joga em casa, ganha. E ganhou mesmo, vejam bem. Depois temos o Eduardo Salvio, que era em ação, mais um emblema. Emblema aqui do Dortmund, podemos agora colocar aqui, fica bonito e depois temos aqui os Bianco Celeste não tinha sido este, não sei se calhar não e depois mais um daqueles que joga online, o Mohamed Arcos deve ter ganho ele o campeonato porque está aqui ele com a taça, não é? Tudo bem, vamos lá então a mais uma Ora, temos aqui o Blanco o Bocelli, o Herói Sané que já lá não está, não está, por aí não está está, 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 ele foi do City depois temos o line-up aqui do, do Atlético. Acho que ainda não saiu. Uh, emblema da Juventus, um bocadinho estranho, mas pronto, tudo bem. Mas a imagem, o, o efeito fica muito a fixe. Não fica, se eu fizer assim com a luz, acho que fica porreiro. Vamos por aqui. E mais um em ação, o Robert Lewandowski. Muito bem, vamos colocar aqui. Portanto, agora, de vez em quando, é, as saquetas não vêm com especiais. Outras saquetas vêm com dois, três especiais, coisas assim. Temos então aqui, olha, do Mundial uh, Feminino, que ocorreu o ano passado. Rapino e umas botas e tal. Muito bem. Portanto, obviamente, foi isso aí das americanas que ganharam. Também temos aqui o Coque. Temos aqui Álvaro Morata. Dois cromos de ação do Atlético. Sádio Mané, todo sorridente. E depois também temos aqui a Elsa Alvarez com o Pichors. Vamos lá. Não sei quantas é que já abrimos, mas ainda devem faltar aí... Umas 20, digo eu. Acho que devemos ir um bocadinho mais de meio de caixa. Temos o El Santos com o Gil. Depois temos o Frank Dion com o... Quem? Ah, o Puig. Ok, olha, sinceramente nunca ouvi falar deste rapaz. Tudo bem. Temos o Kawitaka. <risos> Lembro-me sempre deste gajo. Por causa dos cromos que saíam no, no Euro 2000, 2020. O preview. Saía muitos cromos deste gajo. Temos o Stefan Savic. E temos mais um aqui dos Lancers. Uh, que isto é do Ajax. Sim, há bocado estavam a falar deles. Portanto, podemos... Uh, pode ficar aqui. Vamos lá, malta. Mais uma saquetazinha. Estou... Espero que não seja sempre monótono para vocês. Mas há sempre coisas diferentes para ver. Porque isso é... acho que estas aberturas são bem fixas até de fazer. Temos aqui a ver com os Mundiais 58 e 62. Sabem que também existe uma secção sobre isso. Chuves com o Manier. Depois temos o Alcheri que ganhou não sei o quê. Não sei. Está aqui Mr. Dan, que é o... O seu, o seu nick não é? no, no jogo. Depois temos aqui o Bastos com o Jordan Lukaku. Este deve ser o irmão mais novo do Lukaku ou o mais velho? Jordan Lukaku, 1994. É capaz, agora não lembro quando é que o Lukaku nasceu. Depois temos Luís Felipe com o Acerbi. Vamos lá. Olha bem, cá está. Por causa saiu o Ronaldo, mas só eu não sei o especial. Este sim é que aparece aqui especial. Lionel Messi, obviamente tinha que ser ele o cromo especial em ação, uh, depois temos aqui de, de, do Dortmund, aqui com o Haaland aqui no ponta de lance, o Torga Nazar do Jadon Sancho, o Royce, muito bom vamos colocar, pode ficar uh, aqui, agora vá depois temos aqui o autocarro do Marselha, um bocadinho estranho, não é? não sei, não me parece assim tão bonito como por exemplo há bocado do Boca Juniors, Daily Blind e mais um cromo de coleção e esta uh, ah, ia dizer que era a primeira, mas não, é a terceira está aqui em cima, vê-se logo 2018, não é malta? Portanto, a terceira coleção da 365. Isto todas, malta. Todas. Não falha nenhuma. Não falha nenhuma. Vale muito a pena esta coleção, realmente. Temos agora aqui Benedetti com o Martino, os guarda-redes do Clube América. Oblak com o Felipe. Depois temos Renan Logui com o Versálico. Temos também aqui o Di Bayern. Obviamente dá para perceber quem é, não é? Podemos colocar agora aqui. E depois temos aqui o Chrome em ação do Alisson. 
Pronto. E vou agora aqui abaixar um bocadinho as chaquetas. Ficaram aqui de lado, como ficando aqui uma pilha e depois começam aqui a tirar a luz que está aqui do lado. Temos o autocarro do Real Madrid, que parece assim também assim um bocadinho banal, mas tem aqui qualquer coisa que eu não consigo perceber o que é. Uh, pois não consigo ver realmente. Estava aqui a tentar ver. Talvez camisolas, não sei, não sei. Olha o Soares ainda aqui, lá está, Barcelona. Aqui a mostrar os seus dentes, é verdade, ele tem uns dentes bem jeitosos. <risos> Acho que o... quem é que foi? Foi o Cavani? Eu não sei, quem é, que, quem é que provou aqueles dentinhos maravilhosos, é? Temos aqui o Amine Arit, depois temos aqui o McTominay com o Matic e também, olha cá está, João Félix, muito bem, mas não é o Chrome especial. Pelo visto para uh, uh, Panini não é o melhor jogador de, do Atlético de Madrid. Hoje em dia isso é muito estível, não é malta? Ora bem, temos, olha, também faltava este que hoje em dia é aí, enfim, é o que eu digo sempre, parece que qualquer coisinha que o homem faça vai logo tudo a correr atrás e comprar, tem isto com cromos, e se calhar este cromos, se for preciso algum parvalhão, isto <risos> não posso moderar porque é realmente assim, algum parvalhão vai comprar isto por 10 euros se for preciso, enfim, um cromo que custa 20 cêntimos no máximo, ou 25. Depois temos aqui o Al Baixa, que é o, simplesmente Baixa, claro, jogador dinamarquês, muito bem. Depois temos aqui o Asensio com o Gareth Bale. Uh, agora porque é que eu estava aqui a colocar o Mbappé? Não é que eu, por, por haver idiotas a comprarem estes cromos a preços estúpidos, que agora o Mbappé não merece ficar aqui. Claro que merece. Temos aqui, olha, tal do, do Corinthians e também uh, o Esteban Andrada, guarda-redes do Boca Juniors. Vamos lá. Olha mais uma capa. E esta sim, há bocado estava a me enganar, mas esta sim. Esta é a primeira capa, malta. Muitos de vocês devem reconhecer a capa, que ela ainda saiu por cá. Foi a primeira edição. Se bem que a nossa dizia aqui que tinha também incluída três equipas exclusivas, que era Atlético Madrid. Um, mais outra espanhola que agora não estou a lembrar. Talvez o Sevilha. Não sei. E depois era o Sporting também. E já tinha o Porto. E, não, o Benfica não chegou a aparecer, só tinha o Porto e o Sporting depois é que se juntou. Depois temos aqui o balneário do Ajax, também está giro. Biraghi com o Vecino, o Gasta na Vila com o Almendra e também, olha cá está, Futebol de Praia finalmente e cá está. Uh, quando eu tinha dito que Portugal tinha ganho, ganhou mesmo, ficou em primeiro lugar, ganhou a Itália. Acho que foi nos penaltis ou algo assim, ou que foi na última jogada, já não sei, sei que foi, aquilo foi em emoção até ao fim mesmo. Como qualquer jogo de Portugal, não é? Porque quando ganha um título tem que ser emoção. Lembram-se do Euro 2016, claro. Temos aqui a Adrien Rabiot. Olha Bruno Fernandes, cá está. Assim parece que está um bocadinho com sono, não é? Olha, cá está Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, seguidinhos. Muito bem. Mas o Ronaldo cá está, não é? O brilhante sim. Quem é que é o brilhante então da, da Juventus? Hum, é que é o em campo com o Waiting e depois o Alisson com o Adrien nos guarda-redes do Liverpool. Vamos lá. Ora... Temos aqui o Papagueia com o Kevin Strutman. Também temos o Campuzano com o Capaldo. Temos o Jadon Sancho com o Haaland. Temos o Pogba. E também temos aqui o Jiménez com o Savic. Espero não ter colocado aqui nenhum brilhante aqui no, neste molho aqui de baixo, não é? Eu quero deixar todos aqui a aparecer. Mas pronto, olha. O Liverpool, quando ganhou até o Mundial de Clubes. Ao Flamengo, de Jesus. Depois temos aqui o Aguilar com o Sanchez. Temos também aqui em ação o Juan. Temos Dia Costa com o João Félix. Cá está mais um. João Félix todo bonitão. E depois temos aqui o Zambrano com o Emanuel Mas. Vamos lá. Ora, temos agora... Vou aqui a saqueta. Uh, Brasil, cá está. Mundial de Sub-17. Quando foi ganha tão pelo Brasil. Ganhou ao México. Uh, depois temos aqui o Saúl com o Coque, temos também aqui a uh, Quincy Proms, depois também temos aqui Brasil e México, cá está, quando ganhou 2 a 1 na final, depois cá está mais uma capa e esta é a capa nova de 2021, já saíram praticamente todas as capas, numa caixa inteira é um bocadinho interessante saber, não é? Porque a caixa geralmente traz pouco mais de metade da coleção, digo eu, mas pronto, já vamos com, só falta acho que a capa de 2019. Temos o Candreva com o Sanchez, temos o Olho de Galo ainda aqui com o Brandon Williams, depois temos o Serginho também ainda aqui com o Eli Blind. Cá está Van Dijk novamente com aquela pose e vá lá que não mostraram o resto da pose porque vocês viram. É a mesma pose que ele fez na Tops, portanto é igual, é igual a imagem e realmente é uma pose. É, enfim, enfim, não há muito para, para dizer. E depois temos aqui é, o Mundial, o troféu do Mundial Feminino em 91 e em 95. Ok, agir. Vamos lá. 
Isto tem a ter a ver com aquela secção de museus, digo eu. Ora, estas chaquetas começam -se a empilhar. O Rafael Varane. Depois temos novamente o Red Devil. Pelo menos um repetido vamos ter. De certeza absoluta. Até vou colocar aqui porque ele já aqui está. Temos aqui o Torga Nazard. Temos aqui... Um, Gori Moreira, olha o Andrade, cá está, isto do, tem a ver com o futebol de praia, portanto o Gori foi o melhor marcador, um, acho que sim, foi o melhor marcador, sim, Golden Scorer, depois temos Golden Ball, o melhor jogador foi para o Moreira, o jogador japonês, não parece, parece mesmo, eu, digo, eu olhei para, o, para ele e disse logo, obviamente que é japonês, sem dúvida alguma, e depois temos o Andrade, é uma, a Golden Glove foi considerada tão melhor guarda-redes, tudo bem, pelo menos tínhamos de ter algum prémiozinho, já que ganhámos, não é? Vamos colocar, pode ser aqui. Um, e depois temos aqui o António Marcial, jogador do United. Vamos lá. Já não falta muitas, malta. Vou tentar despachar isto rapidamente. Temos aqui, olha, cá está a Mundiais. Conheceram muitos hoje, por acaso. A Alemanha 2006 e, e o África do Sul 2010. Depois temos aqui o Mets Hummels. Muito bem, podemos colocar aqui. Temos aqui o de Paulo Dybala, mais brilhantes agora. Exato, estava mesmo a ver. Vem dois, dois, uh, dois emblemas. Cá está, Real Madrid, PSG. Agora, no ultimamente, não tem sido muito, mas pronto, para compensar, vieram agora aqui dois. E as line-up é que deixaram de aparecer. Hein? Curioso. Começaram a aparecer tanto mais para o início. Temos agora aqui o Gabriel, Corinthians, Lisandro Lopes, Boca Juniors, portanto o Cromes em ação, novamente o Lisandro Lopes, uh, Rafael Guerreiro com o Bellingham, que este também 2003, vejam bem a idade deste menino, ainda tem 17 aninhos, já estão aí novamente aí à procura de tudo o que seja dele, não é isto? Tudo o que seja rookie mesmo que hoje em dia, basta, basta parecer assim que vai jogar qualquer coisinha porreirinha, assim, já começam a uh, vai ser o novo Ronaldo ou Messi, tudo, enfim. E temos o Alçado com o Igen e Sport, isto tem a ver com o Mundial de Clubes, um Ficou em sexto, o outro ficou em sétimo. Sétimo, basicamente, é dizer que ficou em último, acho eu. Acho que são sete equipas. Ora, temos os Bianco Celeste, que também acho que já tinha saído. Portanto, isto será repetido. Os Colchoneros, também já tinha saído. Temos aqui... Olha, está giro este. Este da Panini. Este deve ser o número 2. É o número 1. Um. Ok, está giro. E depois temos, então, aqui o Guilherme Ochoa, todo contente. E o Escobosa com o El Soares. Vamos lá. Temos, então, olha, Nelson Semedo ainda aqui, com o Jordi Alba. Temos uh, Messi aqui em ação, qualquer coisa, ok. Depois temos aqui o Goretzka com o Tobiso. Também temos o Maguire Lindelof e o Luke Shaw, o One Bissaka. Isto agora, United, para terminar. Vamos lá, agora esta... Já entramos nas últimas 5, malta. Vamos lá, Angel Di Maria. Olha, cá está, estava a dizer, só faltava esta capa e apareceu. As seis capas numa caixa, apenas numa caixa. Até dá que pensar, se calhar, se noutras caixas pode aparecer zero, digo eu. Vamos deixar aqui. Olha, o brilhante da FIFA 3x5. Este é o 2, não é o 15. <risos> ok, não acerto nenhuma. Vamos colocar aqui. Uh, depois temos aqui o Iano Black e também aqui a Las Águilas. Este acho que também já tinha saído. Comemoração. Vamos lá. Temos Marquinhos com o Kim Pempe, Benedetto com o Germain. Agora vem aí uma data de brilhantes. Primeiro, emblema do Marselha. Vamos colocar aqui. Uh, mais um emblema, Ajax. Tudo bem. E depois temos então... Cá está, não podia falhar. Afinal, existe mesmo. Temos aqui Cristiano Ronaldo ainda aqui como brilhante, tal como aqui o seu grande rival, Lionel Messi. Ora, faltam... Esta é a quarta última, malta. É ante, ante, ante penúltima. Vamos ver assim. Olha, aqui a mascote do uh, Atlético Madrid, bem bonitinha. Depois temos aqui Kevin De Bruyne em ação, mas basta estes cromos em ação, não parecem nada. Sempre é melhor que aquele do, do Salah, que está mesmo assim a correr de frente. Angel Di Maria com o Icardi, temos aqui o guarda-redes Onana com o Tagliafico e mais um cromo em ação do Giorgio Chiellini. Não é bem em ação, como podem ver. Simplesmente está paradinho. Eu vou para a foto. Temos agora, agora que é a antepenúltima, o Haaland, tinha que aparecer, Haaland também, hoje em dia, um dos melhores jogadores do mundo, o Masraoui com o Martínez, temos aqui do Inter, está bonito, aqui para os vistos deve ser todo o staff da equipa do Inter, está muito fixe, depois temos aqui o Saúl, e os cromos estão a querer aqui cair-me já, porque isto já está uma pilha enorme aqui, portanto, aqui vamos colocar, pode ser aqui, uh, e depois temos novamente este, estes, não sei não, se não serão assim muito, não saem bastante, mas pronto, Vamos então, agora já me, tô, já me começam a enrolar as palavras e tudo, isto é o um vídeo que já vai longo. Mais um aqui dos jogadores online, é o Dragon e o Beto. Beto ou Deto? Deve ser Deto, <risos> digo eu. Uh, ok, um inglês e um alemão. 
Depois temos aqui mais equipas do futebol de praia, a terceira e quarta classificada, Rússia e Japão. Temos aqui o Richard Sanchez, temos, olha, aqui o Soares com o Messi, interessante. E depois da avó com o Everaldo. E vamos então à última malta para terminar. Ei, eu estou a enrolar as palavras para caraças. Olha, terminamos com uma line-up. Terminamos como começámos, com line-ups. Temos aqui o line-up do PSG. Eu acho que são mesmo duas line-ups. Vou colocar aqui e esta é da Lazio. Muito bem. Eu acho que vieram todas diferentes e vieram bastantes ainda. Temos o Tadic, temos... Cá está! Para terminar mesmo bem, Portugal, Futebol Praia, a celebrar o seu título de 2019. Muito bom. Muito fixe, muito fixe. Fui aqui com o Major, com o Bel Martins, não é? Aqui com... Onde é que está o Jordan? Jordan é este? Agora não estou a ver o Jordan. Jordan é este? Não sei. Não, eu agora também sinceramente não estou a lembrar da cara do Jordan. Enfim, não vou dizer mais nada, senão ainda faço mais figura de paro. E terminamos com um póster do Mundial 94, obviamente. Aqui, portanto, uma alta terminadíssima aqui. Mais uma caixinha de várias... Mais uma coleção com uma caixa aberta. Uh, mas pronto, uma alta agora, obviamente, é organizar isto tudo. Mas tivemos, como podem ver, muitos cromos bons, brilhantes. Que isso é que interessa. Aliás, esta coleção está recheada de brilhantes. Vocês viram que saquetas às vezes trazem três brilhantes. E não é assim tão raro. Uh, mas pronto malta, espero que tenham gostado desta abertura, podem deixar aí nos comentários o que é que acharam, uh, quais é que foram os cromos que mais gostaram de ver obviamente o que é que gostariam de transportar assim, para, por exemplo, para a nossa coleção da Liga Portuguesa, enfim, acho que também merecia uh, deixem também, obviamente, o vosso gosto, muito importante, já sabem que é isso que motiva para continuar a mostrar-vos mais coisas com a mesma regularidade aqui no canal, agora tem sido todos os dias, espero que continue assim, enquanto eu tiver vídeos e coisinhas que eu acho que vale a pena mostrar, eu vou continuar a fazer, uh, subscrevam o canal, claro se ainda não tiverem subscrito, encontramos até mais vídeos, ok? Fiquem bem e até à próxima. Tchau!